বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম রিকাবি বাজার বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ নুরে আলম অন্তর আজকে আমি নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের ভ্যাক্টর অর্থাৎ বারোতম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে এর চতুর্থ পর্ব তো আজকে আমরা আমাদের ভ্যাক্টরের ষোলো নম্বর একটা সৃজনশীল দেয়া আছে ষোলো নম্বর সৃজনশীলের কিছু অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এখানে কী দেওয়া আছে যে ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি সি এ ও এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে ডি ই এফ কয়ের মধ্যে আমাদের বলা আছে এ বি ভ্যাক্টরকে এ বি ভ্যাক্টরকে এটার উপরে ভ্যাক্টর চিহ্ন হবে এ বি ভ্যাক্টরকে বিই ও সি এফ ভ্যাক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তো এটার জন্য আমরা একটা চিত্র অলরেডি আমি এঁকে রাখছি সেটা হচ্ছে এ বি সি আমাদের ত্রিভুজ ওকে তো এ সি বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে আমাদের ই এবং এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে আমাদের এফ ওকে তো এখানে আমাদের উদ্দীপকে বলা ছিল বি সি বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে আমাদের ডি তো এটা আমি আসলে না নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের কয়ের জন্য ডি অংশটা আমাদের কাজে লাগবে না এ ডি বা বি ডি এরকম কোনো কিছু আসলে আমাদের কয়ের জন্য প্রয়োজন নেই এই জন্য আমি এই এ ডি মধ্যমাটাকে অঙ্কন করিনি শুধুমাত্র আমাদের বিই যেহেতু বিই ও সি এফ অংশ নিয়ে আমাদের এখানে কাজ আছে এই জন্য বিই ভ্যাক্টর বা বিই মধ্যমাটাকে আমরা অঙ্কন করেছি এবং সি এফ মধ্যমাটাকে অঙ্কন করেছি তো এটার দিক আমি আসলে এই নাম অনুযায়ী দিয়ে দিলাম এখন এ বি সি এই বাহুগুলোর এ বি বাহুর এটার দিক দিলাম এ বি বি থেকে সি বি সি এবং এখানে এ সি আসলে আমি দিকগুলো টোটালি আমার ওপরে তো দিকগুলো আমি এমনভাবে দিয়েছি যেন আমি এখানে ভ্যাক্টরের ত্রিভুজ বিধিটা ভ্যাক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি আমি আসলে প্রয়োগ করতে পারি এ বি ভ্যাক্টর প্লাস বি সি ভ্যাক্টর ইজ ইকুয়েল এ সি ভ্যাক্টর যেন প্রয়োগ করতে পারি সেই বিষয়টা মাথায় রেখে আসলে আমি দিকটা দিয়েছি এবার আমরা আসলে আমাদের এখানে বলা হয়েছে হচ্ছে এ বি ভ্যাক্টরকে বিই ও সি এ ভ্যাক্টর উপরে প্রকাশ করো আমরা এখানে একটু খেয়াল করে দেখি এ বি ভ্যাক্টর হচ্ছে এইটা এ বি ভ্যাক্টর বিই ভ্যাক্টর আর সি এ ভ্যাক্টর তাহলে আলটিমেটলি আমার সম্পর্ক বের করতে হবে এই বাহু এ বি বিই এবং সি এফ এই তিনটা বাহুর ওপর একটা সম্পর্ক বের করতে হবে আমাকে তো দেখি আমরা এখন প্রথমেই যে কাজটা করতে পারি কয়ের মধ্যে আমরা যাচ্ছি আমি যদি একটা বিষয় চিন্তা করি যে আমি যদি এই ত্রিভুজটাকে চিন্তা করি এ বিই এই ত্রিভুজটুকু যদি আমরা চিন্তা করি এ বি এবং ই এই ত্রিভুজের মধ্যে কিন্তু আমরা বলতে পারতেছি যে এই এ বি এবং বিই এই দুইটার ক্রম সেম এই দুইটার ক্রম সেম ক্রম সেম বলতে গেলে হচ্ছে আমরা বলতে পারতেছি যে এরা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে আছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এ বি এবং বি ই এবং এই এ ই এটা কিন্তু ক্লক ওয়াইজ ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে তা আমরা বলেছিলাম যে ভ্যাক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি হচ্ছে একই ক্রমে দুইটা ভ্যাক্টর বিপরীত ক্রমে ভ্যাক্টরের সমান হবে ঠিক না তাহলে সেই অর্থে কিন্তু আমি এখন বলতে পারতেছি যে ত্রিভুজ এ বি ই এ এই দুই ত্রিভুজের মধ্যে আমি বলতে পারছি যে এ বি ভ্যাক্টর প্লাস বিই ভ্যাক্টর ইজ ইকুয়াল এ ই ভ্যাক্টর এ বি ভ্যাক্টর প্লাস বিই ভ্যাক্টর ইজ ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের এ বি ভ্যাক্টর এ ই ভ্যাক্টর কারণ কি এটা আসলে ভ্যাক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি থেকে আমরা এটা পাই ওকে তো এ পর্যায়ে আমরা এই এ বি ভ্যাক্টরটাকে আমি রেখে দিতে চাচ্ছি এ বি ভ্যাক্টর যা আছে তাই ইজ ইকুয়াল এই এ ই ভ্যাক্টর এই এ ই ভ্যাক্টর কিন্তু আমি বলতে পারছি যে এ ই ভ্যাক্টর হচ্ছে এ সি এর অর্ধেক অর্থাৎ হাফ অফ এ সি এ ই ভ্যাক্টর হচ্ছে পুরো এ সি ভ্যাক্টরের অর্ধেক কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা জানি ই হচ্ছে এ সি এর মধ্যবিন্দু এটা আমাদের কিন্তু প্রশ্নে বলা ছিল ই হচ্ছে এ সি এর মধ্যবিন্দু তাহলে এ ই এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারতেছি হচ্ছে কি হাফ অফ এ সি আর এই যে এখানে যে বি এফ এটা আছে এ বি এফটাকে আমি ওই পাশে যদি নিয়ে যাই তার মানে মাইনাস সরি বি এফ না বি ই ভ্যাক্টর মাইনাস বি ই ভ্যাক্টর তাহলে এখানে আমাদের হয়ে গেল এখন আমরা একটু খেয়াল করে দেখি আসলে আমাদের প্রশ্নে কি বলা হয়েছিল যে প্রশ্নে বলা হয়েছিল হচ্ছে এ বি ভ্যাক্টরকে বিই এবং সি এ ভ্যাক্টর উপরে প্রকাশ করবে তাহলে এ বি ভ্যাক্টরের সাথে বিই ভ্যাক্টরের একটা সম্পর্ক আসছে কিন্তু এখানে আমাদের সি এফ দরকার ছিল সি এফের পরিবর্তে কিন্তু আমার এ সি আসছে বরং এ সি আমার দরকার ছিল না তাহলে এখন এটাকে কি কাজ করতে পারি আমরা আমরা প্রথমত এটার এখানে কাজ করার আর কোনো কিছু নেই কোনো সুযোগ নেই তাহলে এটাকে আমরা এখন সমীকরণ দিয়ে রেখে দিলাম তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার দরকার ছিল হচ্ছে সি এফ আমি চাচ্ছিলাম যেন সি এফ ভ্যাক্টরটা আসে কারণ আমাদের এখানে বলা হয়েছে বিই ও সি এফ রূপে প্রকাশ করো তার মানে এই সি এফটা কিন্তু আমরা এখনও সমীকরণে পাইনি পাশাপাশি এই এ সি আমার দরকার ছিল না এ সি আমার চলে আসছে 
তাহলে এস সি ভেক্টর এবং সি এফ ভেক্টর এই দুইটার মধ্যে এখন একটা সম্পর্ক বের করতে হবে এ সি ভেক্টর এবং সি এফ ভেক্টরের মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করে সেই জায়গায় আমি এখানে যদি এ সি এর মানটা বসাই দিই তাহলে হয়তো আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে তাহলে এখন যদি আমি এ সি এবং সি এফের মধ্যে সম্পর্ক দ্বারা করাতে চাই তাহলে যদি আমি এই ত্রিভুষটা যদি চিন্তা করি এ সি এফ তাহলে এ সি এফের মধ্যে কিন্তু বলতে পারি এ সি ভেক্টর প্লাস সি এফ ভেক্টর এই দুইটার ক্রম সেম একই ক্রমে এই দুইটার ভেক্টর আসলে সেম একই ক্রমে আছে ওকে এই যে এই ভেক্টর দুইটা আমাদের একই ক্রমে আছে আর এই ভেক্টরটা কিন্তু বিপরীত ক্রমে তাহলে কিন্তু আমরা এখানেও কিন্তু ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধিটাকে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে এবার আমরা কী লিখবো ত্রিভুজ এ সি এফ এ ত্রিভুজ এ সি এফ এর মধ্যে এ সি ভেক্টর প্লাস সি এফ ভেক্টর ইজ ইকুয়াল এ এফ ভেক্টর এ সি ভেক্টর প্লাস সি এফ ভেক্টর ইজ ইকুয়াল ए एफ भेक्टर तेल एक क्षेत्र में चाची ए सी एर मान टे रखब मैं ए सी एर मान बेर करब को किस रूप ए सी इज इक्ल सामथिंग रूपे आस ए सी एर मानटे मैं इन्हें बसाय देव तेल ए सीटा के सींगल करार चेषा करी तेल ए सीटा के रखल ए सी इज इक्ल ए एफ ताल एफ हे यहाँ ए एफ तो हमें क्योंकि बोलते परि ए एफ हे ए एर अर्धेक अर्थात हाफ अफ ए वि तो ए एफ एर परिवर्तन हमें लिखते पड़ता से हे हाफ अफ ए वि भेक्टर कि कारण ये लिखते परलम कारण हे जी एफ हे ए बर मध्यबिंदु ओके ठीक पशापाशी एन जी सी एफ टा के पास माइनस सी एफ भेक्टर ओके तो एखे क्या एक ए सी भेक्टर एक मान पे गल मैं ए सी भेक्टर इज इक्ल हे हाफ अफ ए भेक्टर माइनस सी एफ भेक्टर तो पर्या एक क्ज करी एक नौ समीकरण ए सी एर मान बसे लिखी एन आ चित्रा मन है लागे ना एक नौ मान बसाई एक नौ समीकरण कि छो ए भेक्टर इज इक्ल हमें हाफ अफ ए सी भेक्टर तो ए सी भेक्टर मान हे पुरोटा ए सी भेक्टर माइनस बी भेक्टर ख्याल कर देखिए हमें क्यों लिखे ए वि भेक्टर इज इक्ल हाफ अफ ए हे ए सी भेक्टर माइनस बी भेक्टर तेल एन ए सी एर मानटा के ब्राकेट दिए रखी तो मान बसा दीची ए ए सी एर मान हे हाफ अफ ए वि माइनस सी एफ ओके तेल एन क्या क्या करते जेहतु एखे ब्राकेट व्यवहार करी हमें अर्थात ये हाफर मानता क्योंकिटार साथ सम्पूर्णटार साथ यटार साथ गुण अवस्था आसे और यटार साथ गुण अवस्था आसे अर्थात तेल यटार साथ ही गुण करी हमें पाची हे वन बोर ए वि वन बोर ए वि माइनस एखे हमें पाची हे हाफ अफ सी एफ माइनस विई ओके ये एवि अलरेडी आ तो ये क्योंकि ए वि पशे आसले दुई पशे इक्ुएल दुई पशे ए वि गल ठीक ना तो वन बोर ए विटा के पास नहीं आस माइनस कर ए वि भेक्टर माइनस वन बोर ए वि भेक्टर इज इक्ल माइनस हाफ अफ सी एफ भेक्टर माइनस बी भेक्टर ठीक है तेल ये पशे हमारे आसल और कोज नहीं अंशा के शुद्म एक क्ज कर नीते चाची एखान के जी एटार नीचे तो वन आ चिंता करते नीचे फोर एटार और यार नीचे हम वन जो लसागू करार चेषा करी तेल वोटार नीचे जो लसागू करी नीचे हम फोर ओपर आसे हे फोर ए वि माइनस ए वि ओके बात पासी हे थ्री ब फोर ए वि भेक्टर मैं यहाँ पाई इजी के लिए पास मान जा रेखे देव एखे चाहले माइनस कमन नीते ओके सो माइनस जो कमन नहीं थे हाफ अफ सी एफ भेक्टर माइनस बी भेक्टर ओके माइनस कमन नहीं प्लस हो जाए ओके जो माइनसा कमन नहीं हाफ अफ सी एफ भेक्टर प्लस बी भेक्टर ठीक है तेल ये जा रेखे दीची एखे हाफ अफ सी ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर अवश्य ब्राकेट दिए देखा ओके एन ए विटा के जो सींगल रखते चाहिए बोलते ए वि भेक्टर इज इक्ुएल हेखने थ्री बै फोर यहाँ जो सैड चेन्ज कर फोर बै थ्री हो जाए ओके फोर बै थ्री कारण नीचे चले जाए ओपरे अर्थात भागट गुण अवस्था चले जाए गुणटा भाग अवस्था चले जाए सामने माइनस एर माइनसटा दिए दिलम एखे हाफ अफ सी एफ भेक्टर प्लस 
बी वेक्टर ओके तो हमारे आंसर हमारे इटे किंतु बेर करते बोला हुए चिलो जे ए बी वेक्टर के बी ओ सी एफ वेक्टर रूपे प्रकाश करो ओके अच्छा तो ये चिलो हमारे लिखने आंसर ओके तो ए पोर्ट जाए हमरा कौन नंबर समस्या टा समाधान करो जे लिखने बोला हुए चे जे प्रमाण करो जे ए डी प्लस बी प्लस सी एफ इज तार मने एक है ना यामदर AD मोड़दोमा BE मोड़दोमा एवं CF तीन टा मोड़दोमा यामदर व्यवहार करते होंगे तो जाइयो इटर जो नम्रा कौन नंबर दिए निच्छी ओके तो इटर जो नम ऑलरेडी चित्रो एक ही रखी शेरो चे यामदर ABC हो चे एक टा त्रिभुज जार मोड़दे BC बाहुर मोड़दो बिंदो चे यामदर D AC बाहुर मोड़दो बिंदो चे यामदर तो एक ही ए दिन के हमने ए बी बी सी एवं ए सी ए दिन के हमने दिख गुला दिए दिलाम तार एको ना हमारे जेटा बेर करते हो बेटू क्या लगता है बेटू जेकना हमारे ए बी ए डी वेक्टर टा निया काज करता है बेटू ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर और तो देखने तीन टेक किंतु मोड़ दो शोमाधनेर मध्य अमन आश्चर्य आप प्रथम एक तो बोनो ना दिए निवाशोला ने एक विशेष निवाचनेर मतो जेत्री बुझे भी सीर एर बी सी सी ए ओ ए बी बाहुर मध्य बिंदु ज्योता क्रमे ज्योता क्रमे डी ई ओ एफ ओके तो प्रमाण करते हो भाई जी प्रमाण करते हो भाई जी ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इजी क्यों लोचे मदर शून्य वेक्टर ओके तो इटा समान है ना हमारा शोले कम जाती यस तो एक ओन प्रमाण रूप में देख प्रथम ही हमारे एजी का स्टार्ट होता है प्रमाण प्रमाण हमें किंतु प्रथम ही बोले थी जी हमारे एडी मोड़दुमानीय काज करा लग बे बी मोड़दुमानीय काज करा लग बे एवं सीएफ मोड़दुमानीय काज करा लग बे तो वाले एक ओन आमी अशोले हमारे शूट तो किंतु एक टाइ जब हम वेक्टर जोगे त्रिभुज भी दिला प्रोजेक्ट करो, सब जगह ही, ठीक है सर, ताहले एक ओन, आमी जो दी ए त्रिभुज टके चिंता करें खाने ए बी डी एट एक त्रिभुज चिंता करी, ए बी डी त्रिभुज जर मोड़ जो दी वेक्टर जोगे त्रिभुज भी दिला के हम प्रोजेक्ट करी, ताहले किन्तु आम्रा शेही शेही ओके ताले इखना हमने बोलते पड़ते सी जे एक ही क्रोमे इखने ए बी आर बी डी ए जो टा क्रोमो किन्तु सेम एक ही क्रोमे एंटी क्लॉक घोरीर काटर विपुल दिके टा घोट चे ओके आर ए डी वेक्टर एक क्रोमो टा किन्तु दिखते किन्तु हमारे राशले घोरीर काटर दिके ओके ताहला हमने इखना बोलते पड़ते सी जे त्रिभुज ए वेक्टर जो गिरती बुझ बी दी होते पाई इटा लिखते पारी बात ती बुझ एबीडी होते पाई इबा भी लिखलो हो बे तो जाइए वो कमाल लिखने चाहिए जे एबी वेक्टर प्लस बीडी वेक्टर इजी क्यों लगता है हमारे ए डी वेक्टर तो हम इचा चेरी टके में शुल्क एक्स आइडर आगे टके में पक्कन तोड़ दे दूं टके घुरा पाशा पाशी क्यों ख्याल करें देखी एक अने B D वेक्टर B D वेक्टर एक अने B D वेक्टर के किंतु मैं बोलते पारी हाफ ऑफ B C B D वेक्टर होच्छे पूरो B C वेक्टर है ठीक और देख की कारण है कारण D होच्छे B C और मोड़ दोगे तो तो लेकिन हम लोग किंतु बोलते पारते सी जे ये अब B D वेक्टर इजी क्यों लोच्छे मदर और देख ताले क्या निकलता है मैं एडी वेक्टर एक टम मान बेर कर लाम ये टेक रेखे दिच्छे मैं एक नंग शुमी करन हिशे भी ये बार आमी अमर टारगेट होच्छ अमर टारगेट होच्छ प्रथम ही जब मैं एडी वेक्टर के कोनो वेक्टर रूपे कोई किस खातो गुलो वेक्टर शुमुष्टी रूपे मैं प्रकाश कर लाम तो ये टेक रख लाम ये बार 
আচ্ছা বি ই ভেক্টরটার জন্য যদি আমি এই ত্রিভুজটা চিন্তা করি এ বি এবং ই বি ই ভেক্টরের জন্য যদি আমি এ বি এবং ই ভ্যাক ত্রিভুজটাকে যদি চিন্তা করি তাহলে এ বি প্লাস বি এই দুইটার দিক কিন্তু আমাদের একই ক্রমে ঘড়ির কাটার বিপরীতে আমাদের আছে ঠিক আছে এবং এইটা কিন্তু আমাদের বিপরীত ক্রমে তো পাশাপাশি আমি বি ই ভেক্টরটা বি ই ভেক্টরটাও কিন্তু পাচ্ছি আমার কিন্তু বি ই ভেক্টরটা কে সমীকরণ আকারে এইরকম একটা সমীকরণ দুই নং সমীকরণ আকার আমি রাখবো এমনটা আমি টার্গেট ওকে তো আমি এখন কি করতে পারতেছি ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি ই হতে পাই এ বি ই হতে পাই তাহলে এই দিক থেকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি এবি ভেক্টর প্লাস বিই ভেক্টর এবি ভেক্টর প্লাস বিই ভেক্টর ইজিকুয়াল হচ্ছে আমাদের এ ই ভেক্টর ঠিক আছে তো আমি এবি ভেক্টর প্লাস বিই ভেক্টর ইজিকুয়াল আমি এ ই ভেক্টর এটা আমি লিখলাম এখন কিন্তু আমরা একটা কাজ করতে পারি যে এই দিক থেকে আসলে আমি বিই ভেক্টরটাকে রেখে দেব বা বিই ভেক্টর ইজিকুয়াল হচ্ছে এ ই ভেক্টর কিন্তু আবার আমি বলতে পারি এ ই ভেক্টর যেহেতু ই বিন্দু হচ্ছে এসিয়ের মধ্য বিন্দু তাহলে এ ই ভেক্টর হচ্ছে পুরো এসিয়ের ঠিক অর্ধেক তাহলে এটা আমরা একটু লিখে নিচ্ছি এখানে হাফ অফ এসি ওকে তো এরপর যে আমরা মাইনাস এই এবিটাকে আমি ওই পাশে নিয়ে গেলাম মাইনাস এবি ভেক্টর তাহলে এটাকে দিয়ে দিলাম আমি দুই নং সমীকরণ অর্থাৎ আমি এখানে যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে এডি ভেক্টর টর্কে কোন কতগুলো ভেক্টরের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করছি মানে একটা সমীকরণ রূপে দাঁড়া করাইছি আবার ঠিক অনুরূপভাবে বি ই ভেক্টরকে একটা সমীকরণ রূপে নিয়ে আসছি ঠিক আছে ঠিক অনুরূপভাবে আমি একই কাজ করব এই সি এফ ভেক্টরটাকে আমি এই একইভাবে একটা সমীকরণ বানানোর চেষ্টা করব সি এফ ভেক্টরকে তাহলে সি এফ ভেক্টর এই ভেক্টরটা আমি পেতে পারি কোন ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করলে আমি কিন্তু এই ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করলে এ সি এফ এই ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করলে আসলে আমরা পেতে পারি এখন অনেকের মনে এই প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার আপনি এই ত্রিভুজটাই কেন নিচ্ছেন আমি আমরা যদি এই ত্রিভুজটা নেই তাহলে তো আমরা সি এফ ভেক্টর পাবো ঠিক আছে যদি এখানে বি সি এফ এই ত্রিভুজটা নেই তাহলে কিন্তু আমি সি এফ ভেক্টরটাকে পাবো ঠিক আছে তাহলে আসলে এইভাবেও হবে অনেকভাবে করা যেতে পারে ঠিক আছে এভাবে কাজ করলেও আসলে সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব ওকে তো যাই হোক আমি এখানে এ সি এফ এই ত্রিভুজটা নিয়ে কাজ করতেছি ত্রিভুজ এ সি এফ হতে পাই ত্রিভুজ এ সি এফ হতে আমার সঙ্গে কী পাচ্ছি দেখি যে এখানে একটু খেয়াল করলে দেখা যায় এ সি প্লাস সি এফ অর্থাৎ এই দুটা কিন্তু একই ক্রমে ভেক্টর ওকে এবং এখানে এ এফটা হচ্ছে আমাদের তার বিপরীত ক্রমে ভেক্টর ঠিক না তাহলে কিন্তু আমি বলতে পারতেছি যে এ সি ভেক্টর তার সাথে যোগ সি এফ ভেক্টর ইজিকুয়াল হচ্ছে আমাদের এ এফ এই ভেক্টরটা ওকে তাহলে আমরা আসি যে বা এই দিক থেকে আমি সি এফ ভেক্টরটাকে রেখে দেবো সি এফ ভেক্টর ইজিকুয়াল হচ্ছে আমাদের এখানে এ এফ ভেক্টর ঠিক একইভাবে এফ বিন্দু হচ্ছে পুরো এ বি এর মধ্য বিন্দু অর্থাৎ এই এ এফ ভেক্টরটা হবে পুরো এ সি এ বি ভেক্টরের অর্ধেক অর্থাৎ এ এফ ভেক্টরটা এই ভেক্টরটা হচ্ছে কি পুরো এ বি ভেক্টরের ঠিক অর্ধেক তাহলে এ এফ ভেক্টরের পরিবর্তে আমি লিখতে পারতেছি হাফ অফ এ বি ভেক্টর মাইনাস এখানে এই এসি ভেক্টরটাকে যদি আমার সাইড চেঞ্জ করি মাইনাস এসি ভেক্টর অর্থাৎ আমার টার্গেট যেটা ছিল সেটা কিন্তু আমি অলরেডি পূরণ করে ফেলছি আমি আসলে চাচ্ছিলাম যেন এডি ভেক্টরের একটা সমীকরণ দ্বারা করাতে পারি বিই ভেক্টরের একটা সমীকরণ দ্বারা করাতে পারি যেটা দুই নম্বর আমরা করে ফেলছি আবার সি এ ভেক্টরের একটা সমীকরণ যেন দ্বারা করাতে পারি সেটা আমরা করে ফেলছি এখন আমি এক নং দুই নং তিন নং এই সবগুলোকে একত্রে যোগ করে দিব এক যোগ দুই যোগ তিন ওকে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এডি প্লাস বিই প্লাস সি এফ এডি প্লাস বিই প্লাস সি এফ এই ভেক্টরটা ইজিকুয়াল হচ্ছে আমাদের কি পাচ্ছি দেখি আমরা এডি প্লাস বিই প্লাস সি এফ ওকে তো এক যোগ দুই যোগ তিন এখন আমরা আমাদের এখানে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এই এক নং সমীকরণের এই ডান পাস যোগ এইটা যোগ এইটা সবগুলো কেন যোগ করবো এবি প্লাস হাফ বিসি এবি প্লাস হাফ অফ বিসি ভেক্টর তার পরবর্তীতে আমাদের কি আছে হাফ এসি মাইনাস এবি হাফ এসি মাইনাস এবি ওকে তো এখানে আমাদের তিন নম্বর সমীকরণ আমাদের কি দিয়ে আছে 
ओके तो लेकिन हमने पाँच चीज़ ची प्लस हाफ एबी माइनस एसी वेक्टर ओके तो एको ना हमने एक टू काज करी एक टू खेल को ले देख ती पारी हम लास्ट ले हमारे जितने समाधान करते बोलते शेड एक टू हमारे वाल लॉक करी प्रमाण करो जे एडी प्लस बी ई प्लस सी एफ इजीकल हमारे शून्य वेक्टर ताल हम एक टू खेल को ले देखी एडी प्लस बी ई प्लस सी एफ इजीकल समथिंग तो ऑलरेडी किन्तु हमारे एक पश मिले गए तो देखिए ए भी भेक्टर और ये ए भी भेक्टर दुटे एक ए भी भेक्टर एक माइनस ए भी भेक्टर दुटा काटा बद दिए दिल बाकी कि था थकल तो हाफ अफ बी सी भेक्टर ओके और ये हमारे प्लस हाफ अफ ए भेक्टर ओके हाफ अफ ए भेक्टर ख्याल कर देखिए ये दुटा थे हाफ्ट के कमन नहीं नहीं आल्टिमेटली हमें क्यों कर हाफ बी सी ए हाफ ए वि आ दुटा थे जो हाफ कमन नहीं सी प्लस ए वि भेक्टर थे गलो एबारे और एक विषय ख्याल कर देखी एखे हमें प्लस हाफ ए सी भेक्टर और ये हे माइनस ए सी भेक्टर मैं एखे हे अर्धेक ए सी और ये हे पुरो एक ए सी वन ए सी से माइनस तेलते एक जो हाफ वियोग करी से क्षेत्र में क्योंकि हाफ थे जाए अर्थात हाफ ए सी ठीक है चिन्ह बड़ो से माइनस जीतने वन हे हाफर तुलन में बड़ो ओके तो आशा करी बुझते विषय के लिए अंशा पर्यटन जो करी एबार् एक सैड एक राफ एक क्च करी त्रिभुज ए बी सी होते अर्थात सम्पूर्ण जो त्रिभुज आ बी सी त्रिभुज से ए बी सी त्रिभुज नहीं एक क्ज करी ए बी सी त्रिभुज नहीं जो क्या करी एक क्षेत्र में क्योंकि बोलते ए वि भेक्टर प्लस बी सी भेक्टर मैं ये आसल एक ही क्रमे भेक्टर और ए सी हमें विपरीत क्रमे भेक्टर ठीक है तेल एखे बोलते ए भी भेक्टर प्लस बी सी भेक्टर इजिकल ए सी भेक्टर ठीक है तो ये क्योंकि बेर करते हैं एक विषय ख्याल कर देखी एखे हाफर हाफ जस्ट रखल बी सी भेक्टर प्लस ए वि भेक्टर अर्थात ए वि प्लस बी सी तो बी सी प्लस ए वि अंशार परिवर्ते क्योंकि ए सी भेक्टर लिखते परि ठीक ना तो अंशार परिवर्ते लिखे दिल ए सी भेक्टर अर्थात हाफ ए सी भेक्टर और वही पास अलरेडी रही गए माइनस हाफ ए सी तो एक्तर बोलते हाफ ए सर थे जो हाफ ए सी वियोग करी तो पूरा बद हो जाए मैं शून्य था ठीक ना शून्य नीचे एक भैक्टर चिन्ह दिए दिल शून्य भैक्टर बोझान अर्थात हमें एखे क्योंकि पे गलम ज डि प्लस बी प्लस सी एफ इजिकल हमारे शून्य भैक्टर अर्थात हमारे प्रूफ हो गए शेष तो आजकल मत य तो ये ये षोलो नम्बर सृजनशीलटार मध्य हमारे क नम्बर और ख नम्बर आसमें करी आपात तो यार ग नम्बर तो सामने पर्वत ग नम्बर तो करब तो जी अंशगुल करते भलोक बसाय प्रैक्टिस करते हैं परीक्षार जो खूब गुरुतपूर्ण अति शीघ्र आशा करवर्ती चले आसें तब सबाई भलो थकबें सलैकुम